আজকে দ্য লোটাস ইটার পার্ট সিক্স অর্থাৎ এর আগে আমরা একটা অংশ আলোচনা করেছি সেখানে আমাদের ন্যারেটার উইলসনের বাড়িতে গেছেন এবং সেখানে উইলসনের সঙ্গে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা চলছিল আচ্ছা চলুন আজকে দেখি ফ্রম হোয়াট আই স অফ হিম দেন অ্যান্ড ফ্রম হোয়াট আই হার্ড ফ্রম আদার পিপল আই মেড ফর মাই সেলফ হোয়াট আই থিঙ্ক must have been a fairly accurate picture of the life he had led for the last 15 years line dekhun je from what i saw of him then othoba ami onar barite giye jeta dekhlam wilson er barite giye jeta dekhlam and from what i heard from other people ebong onnanno lokeder mukh theke jeta ami shunechhilam i made for myself ami tokhon ekta siddhanto kore nilam wilson er somporke ekta dharona kore nilam what i think must have been a fairly accurate picture of the life he had led for the last 15 years tokhon ami motamoti ekta fairly accurate motamoti ekta jothajotho ekta chobi peye gelam je wilson sombhaboto ekhane jibon kataten had led for the last 15 years ekhane ebhabe jibon kataten othoto ei rokom ekta picture ke ami dharona kore nilam wilson er life ta somporke tar barite giye tar jokhon ami ghor barita ghor gulo dekhlam ebong tar hocche জিনিসপত্রগুলো দেখলাম সেখানে বিভিন্ন রকম মিউজিক এবং বই এই জিনিসগুলো দেখলাম এবং তার বাড়ির চার পাঁচটা যখন দেখলাম ফুল টুল এগুলো আমরা এর আগে দিনে দেখেছি তো আমি কিন্তু একটা ধারণা পেয়ে গেলাম যেটাকে আমাদের ন্যারেটার বলছেন এ ফেয়ারলি অ্যাকুরেট পিকচার অফ দ্য লাইফ হি হ্যাড লেট ফর দ্য লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স যে জীবনটা তিনি পনেরো বছর ধরে এখানে ক্যাপ্রিতে থাকার ফলে কাটিয়েছেন সেটার সম্পর্কে একটা ফেয়ারলি অ্যাকুরেট পিকচার অফ দ্য লাইফ আচ্ছা এবার পরে লাইটে আসি ইট ওয়াজ সার্টেনলি এ ভেরি হার্মলেস ওয়ান এটা নিঃসন্দেহে একটা হার্মলেস ওয়ান অর্থাৎ নিঃসন্দেহে কারো কোনো ক্ষতিকারক নয় হার্মলেস ওয়ান ক্ষতিহীন একটা জিনিস তাহলে এটা বলতে কোনটাকে বোঝাচ্ছে তার জীবনটা অর্থাৎ তার জীবনটা কিন্তু একদমই কোনো রকম কোনো ক্ষতিকারক নয় সার্টেনলি বলছে কিন্তু একদম নিশ্চিতভাবে এটা বলা যায় যে তার জীবনটা কোনো রকম কোনো কাউকে ক্ষতিকারক নয় হি বটস সে স্নান করত হি ওয়াচ এ গ্রেট ডিল উইলসন তারপরে হাঁটতেন অনেক দূর হাঁটতেন যেখানে খুশি যেতেন আমরা দেখেছি অ্যান্ড ই সিন্ট নেভার টু লোস এ সেন্স অফ দ্য বিউটি অফ দ্য আইল্যান্ড হুইচ ই নিউ সো ইন্টিমেটলি এবং মনে হয় কোনো দিনও সে তার এই বিউটির যে ধারণাটা এই আইল্যান্ডের মধ্যে থাকার অর্থাৎ ক্যাপ্টির মধ্যে যে সৌন্দর্যটা এর যে তার একটা ধারণা সেটাকে কোনো দিনও কিন্তু হারাননি এবং সেটাকে তিনি এত সুন্দরভাবে হি নো বলছে হি নিউ সো ইন্টিমেটলি যেটাকে তিনি খুব ইন্টিমেটলি জানেন একদম নিবিড়ভাবে জানেন খুব অন্তরঙ্গভাবে জানেন এই আইল্যান্ডটাকে তিনি খুব নিজের মনে করে নিয়েছেন একদম হি প্লেড দ্য পিয়ানো তিনি পিয়ানো বাজাতেন হি প্লেড প্যাশেন্স তিনি প্যাশেন্স খেলতেন আমরা জানি প্যাশেন্স এক প্রকার কার্ডের গেম সেটা খেলতেন হি রেড তিনি কিন্তু পড়তেন অর্থাৎ তার বই প্রচুর সংখ্যায় ছিল আমরা দেখেছি সেগুলো তিনি পড়তেন হোয়েন ইউজ আজ টু এ পার্টি হি ওয়েন্স এবং তাকে যখন কেউ পার্টিতে ডাকত অর্থাৎ তার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো লোকের ওখানে পরিচয় হয়েছিল এবার তাকে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করবে সেই পার্টিতে যাওয়ার জন্য তিনি কিন্তু যেতেন এরকমটা তিনি যেতেন না অ্যান্ড দো ইট ট্রেফল ডাল কিন্তু এটা তার কাছে একটু মানে ডালই মনে হতো অর্থাৎ একটু এক প্রাণহীন মনে হতো তার কাছে এটা বেশি একটা এগ্রেবল মনে হতো না বলছে ওয়াজ এগ্রেবল সরি বলছে ডাল মনে হতো এবং সেটাকে তিনি কিন্তু এগ্রেবল মেনে নিতেন যে না ঠিক আছে পার্টিতে যেতে হবে যেত কিন্তু তার কাছে এটা খুব এনজয়েবল যে তা নয় এটাকে তার কাছে একটু একটু ডালই লাগতো যে ট্রিপল ডাল বলছে কিন্তু এটাকে তিনি এগ্রিট করে নিতেন অর্থাৎ মেনে নিতেন এগ্রেবল তার কাছে ছিল পড়লে এটা আবার ভালো দিচ্ছে দেখুন হি ওয়াজ নট অ্যাপ্রন্টেড ইফ ইউজ নেগলেক্টেড কিন্তু কেউ যদি তাকে নেগলেক্ট করত কেউ যদি তাকে অবহেলা করত এবার অবহেলা করলে কি হয় সাধারণত অবহেলা করলে আমরা যেটা হই সেটা হচ্ছে অপমানিত হই কিন্তু তিনি কিন্তু অপমানিত হতেন না অর্থাৎ উইলসন কিন্তু অপমানিত হতেন না নেগলেক্টেড কেউ যদি তাকে অবহেলা করত তিনি সেটাকে মেনে নিতেন কোনো রকম কোনো রাগ ক্ষোভ বিক্ষোভ এগুলো দেখাতেন না তাহলে অ্যাপ্রন্টেড শব্দটার অর্থ হচ্ছে আমরা অপমানিত জানব আচ্ছা নট অ্যাপ্রন্টেড তাহলে উইলসন কখনো অ্যাপ্রন্টেড হতেন না এটা দিয়েও আমাদের কোনো এমসি কেউ থাকতে পারে সেটাও খেয়াল রাখবেন যে তিনি যখন নেগলেক্টেড হতেন তখন কি অ্যাপ্রন্টেড হতেন বা হতেন না এই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু এই এই জায়গাটার মধ্যে সব থেকে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে ইট ওয়াজ সার্টেনলি হার্মলেস ওয়ান এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে ইট বলতে কোনটার কথা বোঝাচ্ছে তাহলে ইট বলতে কিন্তু তার লাইফটার কথা বলছে আমাদের এখানে 
উইলসন্স লাইফ তাহলে এটাকে কিন্তু একটা হার্মলেস স্পেন্ডিং দ্য লাইফ অ্যাট কেপ্রি এটাকে কিন্তু আমরা বুঝি ইটস নট এ হার্মলেস ওয়ান ওকে পরেটায় আসি খুব মজার পরেটা দেখুন হি লাইক পিপল সে লোকজনকে অর্থাৎ উইলসন লোকজনকে পছন্দ করতেন বাট উইথ অ্যান অ্যালুফনেস কিন্তু লোকজনের মধ্যে কিন্তু একটা অ্যালুফনেস রাখতেন সম্পর্কের মধ্যে একটা গ্যাপ রাখতেন অ্যালুফনেস একটা দূরত্ব রাখতেন দ্যাট প্রিভেন্টেড ইন্টিমেসি এবং যে অ্যালুফনেসটার জন্য কিন্তু তিনি কখনো ইন্টিমেসিতে মানে তার খুব অন্তরঙ্গ হয়ে যাবেন এবং এই অন্তরঙ্গটাও কিন্তু তিনি চাইতেন না তো সেটাতে বাধা হতো এই এরকম একটা অ্যালুফনেস কিন্তু সব সময়ই রাখতেন অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মিশতেন ঠিক আছে মানুষের সঙ্গে তার মানুষকে পছন্দ করতেন কিন্তু একটু দূর থেকে তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা টিকে রাখতেন হি লিভ থ্রিপলি থ্রিপটিলি তিনি থ্রিপটিলি কিন্তু থাকতেন থ্রিপটিলি মানে চুপি সারে অর্থাৎ মানুষ তাকে খুব বেশি নজর দিবে বা তিনি মানুষের সঙ্গে খুব ইন্টিমেট মিশবেন সেরকম করতেন না তিনি চুপি সারেই তার জীবনটা কাটাতেন বাট উইথ সাফিসিয়েন্ট কমফোর্ট কিন্তু আমরা দেখেছি যে তিনি কিন্তু সাফিসিয়েন্ট কমফোর্ট নিয়েই সেই জায়গাটাতে থাকতেন এবং সেরকম কিন্তু আনন্দপূর্ণভাবেই যথাযথ এবং যথেষ্ট স্বস্তিদায়ক সান্ত্বনাদায়ক বা আনন্দদায়কভাবেই কিন্তু তার জীবনটা কাটাতেন হি রেভার ওজ এ পেনি তিনি কিন্তু কোনো লোকের কাছে এক টাকাও ধার নেননি খুব জায়গাটা মনে রাখতে হবে কিন্তু এই জায়গাটা তিনি কিন্তু এক টাকাও ধার নেননি নিতেন না কখনোই নেননি আই ইমাজিন হি হ্যাড নেভার বিন এ ম্যান হোম সেক্স হ্যাড গ্রেটলি ট্রাভেলস এবং আমি এটা আন্দাজও করে নিলাম কল্পনা করে নেওয়াটা আমার পক্ষে খুব সহজ হলো কেন যে তিনি এমন একটা মানুষ নন যাকে সেক্স কিন্তু খুব ট্রাভেল করেছে অর্থাৎ কেউ থাকে না খুব কামুক মানুষ সেই মানুষ তার জীবনে বিভিন্ন রকম মানে নারী সংঘ লাভের চেষ্টা করেন কিন্তু উইলসনের ক্ষেত্রে আমার মনে হলো না যে তিনি এরকম নারী সংঘ লাভের জন্য বা আমাদের ফিজিক্যাল রিলেশনশিপের জন্য তিনি এখানে আছেন আমার কিন্তু সেটা মনে হলো না বা এই ঝামেলাগুলো তার মধ্যে নেই এটা আমার মনে হলো অ্যান্ড ইফ ইন ইজ ইয়াঙ্গার ডেজ এবং যখন তার একটু কম বয়স ছিল হি হ্যাড হ্যাজ নাও অ্যান্ড দেন এ পাসিং অ্যাফেয়ার উইথ এ ভিজিটার তার একটা মানে নাও অ্যান্ড দেন আমরা জানি মানে কাছাকাছি বা যে কোনো সময়ে একটা কোনো পাসিং অ্যাফেয়ার অর্থাৎ কোনো একটা লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে একটু ইন্টিমেট হলেও হতে পারতেন কোনো একটা ভিজিটারের সঙ্গে টু দ্য আইল্যান্ডস যে ভিজিটারটা সেই আইল্যান্ডে এসেছিল হুজ হেড ওয়াজ টার্ন বাই দ্য অ্যাটমসফিয়ার এই পরিবেশের জন্য যার মাথাটায় মানে তার দিকে ঘুরে গিয়েছিল হিজ ইমোশন ওয়াইল ইট লাস্ট ইট রিমেন্স এবং তার ইমোশনটা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য সেই ইমোশনটা টিকেও ছিল আই এম প্রিটি শিওর কিন্তু আমি এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সেই ইমোশনটা যদিও কিছুদিন ছিল কিন্তু সেই ইমোশনটা কীরকম ছিল ওয়েল আন্ডার হিজ কন্ট্রোল কিন্তু তিনি ইমোশনটাকে সবসময় কিন্তু কন্ট্রোলে রাখতেন অর্থাৎ আবেগটাকে বেশি করে প্রকাশ করতেন না এবং আবেগটা বেশি করে দেখাও যেত না তার তিনি সবসময় আবেগটাকে কন্ট্রোল রাখতেন অর্থাৎ কাউকে পছন্দ হলেও সেই আবেগটাকে কন্ট্রোল করার মতো তার ক্ষমতাটা আছে এবং সেটা কিন্তু আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম আই থিঙ্ক ইউ ডিটারমাইন দ্যাট নাথিং শুড ইন্টারফেয়ার উইথ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ স্পিরিট আমি এটাও ভাবলাম অর্থাৎ এখানে কিন্তু লেখক খুব সুন্দর করে আমাদের ন্যায়টা খুব সুন্দর করে ধারণা করে নিয়েছেন তার চরিত্র সম্পর্কে সব কিছু বলছেন যে সে একদম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞটা নিয়ে দ্যাট নাথিং শুড ইন্টারফেয়ার উইথ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ স্পিরিট তার এই স্বাধীন চেতা মনোভাবটা এই ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ স্পিরিটটাকে হচ্ছে স্বাধীন চেতা মনোভাব অর্থাৎ তিনি যেটা চাচ্ছেন তিনি সেটা করতে করবেন এই যে স্বাধীন চেতা অন্য কেউ সাথে থাকলে বা তিনি যদি এখানে এসে বিয়ে করতেন বা কারোর সঙ্গে সম্পর্ক জড়িয়ে যেতেন তাহলে তো আর স্বাধীনতাটা থাকতো না তাহলে তার ব্যাপার স্যাপারগুলো নিয়েও তাকে চিন্তা করতে হতো অর্থাৎ তার সঙ্গে যিনি আছেন যে মহিলা থাকবেন বা যে গার্ল থাকবেন তার সঙ্গে তার ব্যাপার স্যাপার নিয়ে তাকে চিন্তা করতে হতো কিন্তু এখানে বলছেন তিনি এই ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ স্পিরিটকে অর্থাৎ তিনি কোনো সম্পর্ক জড়ান নেই কারণ তিনি তার ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ স্পিরিট তার স্বাধীন চেতা মনোভাবটাকে সাথে ইন্টারফেয়ার কোনো কিছু করবে এটা তিনি চাইতেন না এটা তিনি একদম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে ছিলেন ইজ অনলি প্যাশন ওয়াজ ফর দ্য বিউটি অফ নেচার তার একমাত্র আবেগ ছিল তাহলে আমরা দেখেছি যে কোনো লেডি বা কোনো ওম্যানের প্রতি কোনো আবেগ ছিল না আবেগটা কিসের প্রতি ছিল তাহলে তাহলে তার একমাত্র আবেগটা ছিল ওয়াজ ফর দ্য বিউটি অফ নেচার একমাত্র আবেগটা ছিল হচ্ছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকে খুব সুন্দর একটা জিনিস তাহলে আমরা পাচ্ছি কিন্তু আবেগটা প্রকৃতির দিকেই সম্পন্ন ছিল যে প্রকৃতিকে উপভোগ করা অ্যান্ড ইজ সৌট ফেলিসিটি ইন দ্য সিম্পল অ্যান্ড ন্যাচারাল থিংস দ্যাট লাইফ অফার্স টু এভরি এবং তিনি ফেলি
এই জিনিসটা খুঁজতেন প্লেজার এটা খুঁজতেন কোথায় ইন দ্য সিম্পল অ্যান্ড ন্যাচারাল থিংস একদম সাদা মাটা এবং স্বাভাবিক জিনিসগুলোতে তিনি কিন্তু আনন্দ খুঁজতেন দ্যাট লাইফ অফার্স টু এভরি ওয়ান এই এই আনন্দগুলো জীবন কিন্তু সবাইকেই দেয় কিন্তু আমরা সেগুলোকে কিন্তু আনন্দগুলোকে খুঁজে পাই না আমরা পরে পাবো একটু পরেই পাবো তাহলে হচ্ছে তিনি সেগুলোর মধ্যে কিন্তু আনন্দ খুঁজতেন এবং আনন্দ খুঁজে পেতেন সাদা মাটা সিম্পল জিনিসগুলোতে ন্যাচারাল জিনিসগুলোতে তিনি কিন্তু আনন্দ পেতেন এবং তার প্যাশনটা ছিল হিজ অনলি প্যাশন ওয়াজ ফর দ্য বিউটি অফ নেচার খুব সুন্দর করে এখানে কিন্তু উইলসন সম্পর্কে আমরা পেলাম এবং উইলসন সম্পর্কে আমরা আরও আমাদের যত আমরা জানছি নেটের কাছ থেকে তত কিন্তু আমাদের উইলসন সম্পর্কে চিন্তা ধারণাটা খুব ভালো হচ্ছে অর্থাৎ উইলসন খুবই একটা ভালো মানুষ এখানে এসে খুব সুন্দর করে তার জীবনটা কাটাচ্ছেন এবং সত্যি তার এখানে যে চরিত্রের বর্ণনাগুলো পাচ্ছি সেটা আমাদেরকে মুগ্ধ করছে আচ্ছা দেখি পরেরটা ইউ মে সে দ্যাটস ইট ওয়াজ এ গ্রোসলি সেলফিশ এক্সিস্টেন্স তাহলে এবার তোমরা বলতে পারো আমাদের ন্যারেটার আমাদেরকে বলছেন যে আমাদের পাঠকরা তোমরা বলতে পারো যে ওর এক্সিস্টেন্সটা তাহলে একদমই সম্পূর্ণরূপে একদম গ্রোসলি সেলফিশ এক্সিস্টেন্স তাহলে এই বাচ্চাটাকে তো একদম স্বার্থপর বাঁচা বলা যেতে পারে কারোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই কারো ধার ধারেন না বা কারো কাছে ধার নেন না নিজেও কাউকে ধার দেন না ঠিক আছে এরকম সম্পর্ক সেটাকে আমরা কি বলতে পারি এরকম একটা জীবনকে কি বলতে পারি একদম সেলফিশ এক্সিস্টেন্স বলতে পারি এবং সম্পূর্ণরূপে এটা একটা সেলফিশ এক্সিস্টেন্স এটা যে কেউ বলবেই তখন আমাদের ন্যায়টা কি বলছেন ইট ওয়াজ সত্যি তাই এটাকে সেলফিশ এক্সিস্টেন্সই বলা যায় ইউ ওয়াজ অফ নো ইউজ টু এনিবডি তার মানে তিনি কারো উপকারে আসতেন না বাট অন দা আদার হ্যান্ডস কিন্তু এটাও তো ঠিক অপরদিকে হি ডিড নো বডি এনি হার্ম তিনি কারো ক্ষতিও করতেন না অর্থাৎ এরকম থাকে না অনেক মানুষ যে দেখা গেল নিজে অন্যের উপকারে আসছেন না কিন্তু আবার অন্যের ক্ষতিটা করে দিচ্ছেন অর্থাৎ মানুষের উপকার করতে পারছেন না ক্ষতিটা করছেন এরকম মানুষ কিন্তু আমরা আমাদের সমাজে প্রচুর দেখি কিন্তু আমাদের ন্যায়টার এখানে বলছেন যে উইলসন ওরকম না উইলসন হয়তো কারো কাজে লাগছেন না ঠিকই আছে কিন্তু ক্ষতি করার মতো মানসিকতা তার নেই তিনি নিজেরটা নিয়ে সম্পূর্ণ ভাবছেন আমরা আবার পাচ্ছি খুব সুন্দর করে ন্যায়টার এই জায়গাটা বলেছেন ইজ অনলি অবজেক্ট ওয়াজ ইজ ওন হ্যাপিনেস তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে তার নিজের হ্যাপিনেসটাকে কীরকম করে পাওয়া যায় নিজের আনন্দটাকে কী করে পাওয়া যায় এটাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য একমাত্র লক্ষ্য অ্যান্ড ইট লুকড অ্যাজ দো হি হ্যাড অ্যাটেন্ড হিট এবং আমার মনে হলো যে যেন উইলসন যে লক্ষ্যটার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন যে লক্ষ্যটার উদ্দেশ্যে তিনি ক্যাপ্রিতে এসেছেন সেই লক্ষ্যটা বা উদ্দেশ্যটা অর্থাৎ তার হ্যাপিনেসটা তিনি সম্পূর্ণরূপে কিন্তু এখানে পেয়ে গেছেন অ্যাটেন্ড হিট বলেছে ভেরি ফিউ পিপল নো হোয়াই টু লুক ফর হ্যাপিনেস খুব সুন্দর একটা লাইন খুব কম লোকই জানে খুব কম লোক জানে কি জানে হোয়াই টু লুক ফর হ্যাপিনেস আমরা আমাদের আনন্দটা কোথায় খুঁজবো কোন জিনিসের মধ্যে আমরা যদি যাই বা আমরা কোন একটা জায়গার মধ্যে যাই সেখানে আনন্দটা কোথায় খুঁজবো কোনো একটা জিনিসের প্রতি আমরা আনন্দটা কোথায় খুঁজবো আমরা কিন্তু এটাই নিজেই জানি না এবং আর কি হয় ফিউ স্টিল ফাইন্ড ইট এবং তার থেকে কম লোক সেই আনন্দটাকে পায় আমরা আনন্দটাকে খুঁজতেও জানি না খুঁজে পেলে তো তারপরে পাবো কিন্তু যেখানে আমরা খুঁজেই পাচ্ছি না সেখানে পাবোটা কি করে অর্থাৎ খুব কম লোকই আনন্দটাকে খুঁজতে জানে এবং কম লোক তার থেকেও কম লোক সেই আনন্দটাকে খুঁজে পায় খুব সুন্দর একটা লাইন দেখুন আচ্ছা আই ডু নট নো ওয়েদার হি ওয়াজ এ ফুল অর এ ওয়াইজ ম্যান আমি বুঝতেই পাচ্ছি না ওকে কি বলবো তাকে কি একটা বোকা বলবো নাকি তাকে কি একটা জ্ঞানী মেয়ে ব্যক্তি বলবো আমি এখন আমার মাথায় ঢুকছে না আমাদের এটা বুঝছেন হি ওয়াজ সার্টেনলি এ ম্যান কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে এটা বলতে পারি এ ম্যান হু নিউ হিজ ওন মাইন্ড আমি এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে তিনি একটা এমন লোক যে লোকটা নিজের মনটাকে জানে আমরা আমাদের মনের চাহিদাটাকে বুঝতে পারি না আমাদের আনন্দ কিসে আমাদের দুঃখ কোথায় হবে এগুলো আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু উইলসনের ক্ষেত্রে আমি নির্দিষ্ট করে বলতে পারি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে উইলসন কিন্তু তার নিজের মনটাকে জানে কোথায় আনন্দটা পাবেন সেটা তিনি ভালো করেই জানেন এটা একদম কনফার্ম আমি দ্য অড থিং অ্যাবাউট হিম তুমি সব থেকে অদ্ভুত জিনিসটা যেটা আমার লাগলো অড আমরা জানি অদ্ভুত তাহলে তার সম্পর্কে ছিল অদ্ভুত লাগলো সেটা কী জিনিস দ্যাট হি ওয়াজ সো ইমেন্সলি কমন প্লেস ইমেন্সলি মানে কিন্তু ব্যাপকভাবে অর্থাৎ পুরোপুরি যে আমার কাছে সব থেকে অদ্ভুত জিনিসটা লাগলো যে এরকম লোক তাহলে কি হবে এরকম লোককে কিন্তু সাধারণ লোক হয় না তাহলে এরকম লোক কিন্তু একটু অসাধারণ হয় কিন্তু এই লোকটা অর্থাৎ উইলসন উইলসন কিন্তু একদমই পুরোপুরিভাবে একটা সাদা মাটা লোক একদম একটা সাধারণ লোক তাহলে এই লোকটার মধ্যে এরকম
এটাই হচ্ছে লেখকের কাছে একটা অড লাগলো মেলাতে পাচ্ছিলেন না একটা অদ্ভুত লাগলো তাই বলছে তাহলে অড থিংটা কি এখান থেকে আমাদের এম সিকিউ হতে পারে যে অড থিংটা কি অড থিংটা হচ্ছে তার কাছে এটাই আমাদের নাইটারের কাছে যে উইলসন ওয়াজ ইমেন্সলি কমন প্লেস উইলসন হচ্ছে খুবই সাদা মাটা আই শুড নেভার হ্যাভ গেভেন হিম এ সেকেন্ড থট বাট ফর হোয়াচ এই নিউ দ্যাট অন এ সার্টেন ডে টেন ইয়ার্স ফ্রম দেন আন্ড দিস এ চান্স ইলনেস কার দ্য থ্রেড বিফোর এ মাস্ট ডেলিভারেটলি টেক লিভ অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস হি লাভ সো ওয়েল তাহলে বলছে আই শুড নেভার হ্যাভ গেভেন হিম এ সেকেন্ড থট আমি তাকে দ্বিতীয় কোনো চিন্তা ভাবনার তার সম্পর্কে করতাম না কি বাট ফর হোয়াচ আই নিউ আমি যেটা তার সম্পর্কে জানি এটা ছাড়া এবং সেটা কীরকম দ্যাট অন এ সার্টেন ডে একটা নির্দিষ্ট দিনে টেন ইয়ার্স ফ্রম দেন অর্থাৎ এখন থেকে দশ বছর পরে যখন উইলসনের অ্যানুইটিটা শেষ হবে সেই সময়টাতে আনলেস এ চাল চান্স ইলনেস কার দ্য সেট বিফোর যদি না একটা হঠাৎ করে তার অসুস্থ হয় এবং হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়ার পরে তার জীবনটা শেষ হয়ে যায় এ কার দ্য সেট কিন্তু বলছি আমরা জীবনটা শেষ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ তার আগেই এই ষাট বছরের আগে ষাট বছর অতিক্রম করার আগেই বা অ্যানুইটিটা শেষ হওয়ার আগেই তিনি যদি মারা না যান হি মাস্ট ডেলিভারেটলি টেক লিভ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হি লাভ সোয়েল তাহলে কিন্তু উইলসন কি করবেন ষাট বছরে গিয়ে তার জীবনটাকে এই পৃথিবী থেকে জীবনটা নিয়ে বিদায় নেবেন যে পৃথিবীটাকে তিনি কিন্তু সব থেকে খুব পছন্দ করেন তাহলে এখানে বলছেন যে আমি তখন আমার মধ্যে একটাই চিন্তা ভাবনা ঢুকলো যে এই লোকটা এত সুন্দর ভালোবাসে এই পৃথিবীটাকে ক্যাপিটাকে খুব ভালোবাসে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস প্রত্যেকটা ন্যাচারাল বিউটিকে ভালোবাসে সেই পৃথিবী ছেড়েই কিন্তু এই লোকটা যাওয়ার একটা চিন্তা ভাবনা করেছে যদি অ্যাক্সিডেন্টালি তিনি মারা যান অ্যাক্সিডেন্টালি হোক বা অসুস্থতার জন্য হোক বা আমরা সেটাকে বলছি স্বাভাবিক ডেট না হয় ষাট বছরের আগে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু তিনি নিজেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন এই চিন্তাটা কিন্তু আমার মাথার মধ্যে তখন আসলো আই ওয়ান্ডার্ড হুয়েদার ইট ওয়াজ দ্য থট অফ দিস নেভার কোয়াইট অ্যাবসেন্ট ফ্রম ইজ মাইন্ডস আমি তখন ভাবতে লাগলাম সম্ভবত এই একটা চিন্তাই এবং এই চিন্তাটা তার মাথার মধ্যে থেকে কখনো অ্যাবসেন্ট হয় না মাথার মধ্যে সবসময় তার মধ্যে এই চিন্তাটা থাকে নেভার কোয়াইট অ্যাবসেন্ট ফ্রম ইজ মাইন্ড বলছে তার মনের মধ্যে কিন্তু এই চিন্তাটা থাকে যে আমাকে কিন্তু ষাট বছরের পরে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে নাহলে কিন্তু পরিণতি খুব করুণ হবে তাহলে এই চিন্তা থাকার জন্য তাহলে কি হয় দ্যাট গেম হেম এ পিকুলিয়ার জেস্ট তার জন্য কিন্তু তিনি আরও উদ্দীপনা পান যে আমি তো থাকবই না ষাট বছরের পরে থাকবই না তাহলে এই ষাট বছর পর্যন্ত আমি পুরো আনন্দে কাটাই এই একটা জেস্ট পান কিন্তু একটা আনন্দের একটা রসদ খুঁজে পান উইথ উইচ হি এনজয়েড এভরি মুমেন্ট অফ দ্য ডে এবং সেই তার আগ্রহটা সেই জেস্টটা নিয়ে প্রবল উদ্দীপনাটা নিয়ে তিনি কিন্তু প্রত্যেকটা দিনের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে উপভোগ করেন অর্থাৎ যেহেতু পরিকল্পনা ষাট বছরের বেশি থাকবো না তাহলে আমাকে ষাট বছরের আগেই সম্পূর্ণরূপে সব কিছুকে এনজয় করতে হবে এটাই কিন্তু তার পরিকল্পনা এবং এর জন্যই তিনি কিন্তু উদ্দীপনাটা পান এটাই কিন্তু আমাদের ন্যারেটার বলছেন যে মাথার মধ্যে সবসময় ঘুরে ষাট বছরের পর তো থাকছি না তাহলে কেন আমি এখন এনজয় করবো না অন্য লোকের হলে চিন্তা ভাবনাটা একটু অন্যরকম হবে যে আমি কতদিন যা বাঁচবো সেটা আমার কাছে স্যাঙ্গুইন নয় আমি নিশ্চিত নই তাহলে সেই লোকটার কাছে কিন্তু এরকম কোনো পরিকল্পনা থাকবে না যে এই সময়টুকুর মধ্যে আমাকে ডিউটিটাকে এনজয় করতে হবে আচ্ছা কিন্তু উইলসন তো জানেন যে ষাট বছর পরে আমি আমি আর বাঁচবো না বা আমাকে একটা ট্র্যাজিক এন্ড করতে হবে তখন তার জন্যই কিন্তু আমরা এই জায়গাটাকে এরকম করে দেখছি আচ্ছা পরেটা আসছি আই শুড ডু হিম অ্যান্ড ইনজাস্টিস ইফ আই অমিটেড টু স্টেট দ্যাট হি ওয়াজ নট অ্যাট অল ইন দ্য হ্যাবিট অফ টকিং অ্যাবাউট হিমসেলফ আমি তার প্রতি একটা অন্যায় করব কি অন্যায় করব ইফ আই অমিটেড টু স্টেট যদি আমি বলাটাকে বাদ দিয়ে দিই অমিট মানে বাদ দেওয়া আমরা জানি কি বাদ বলাটাকে বাদ দিই দ্যাট হি ওয়াজ নট অ্যাট অল ইন দ্য হ্যাবিট অফ টকিং অ্যাবাউট হিমসেলফ যে তিনি নিজের সম্পর্কে একদম কথা বল বলার অভ্যাসটা তার নেই অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে তিনি বলতে চান না এটা যদি আমি না বলি এটা যদি আমি বাদ দেই তাহলে তার সঙ্গে আমি অন্যায় করব তাহলে কি আমার অবশ্যই বলা উচিত যে উইলসন নিজের সম্পর্কে কিন্তু বলতে ভালোবাসেন এটা কিন্তু আমাকে আমার বলা উচিত তাহলেই জাস্টিসটা হবে ক্লিয়ার এই জায়গাটা আচ্ছা এবার বুঝে আই থিঙ্ক দ্য ফ্রেন্ড আই ওয়াজ স্ট্রেইন উইথ ওয়াজ দ্য অনলি পার্সন ইন হুম হি হ্যাড কনফাইডেড এবং আমি আমি এটা ভাবলাম আরও যে আমি যে বন্ধুটার সঙ্গে থাকি সেই বন্ধুটাই হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি যার উপর উইলসন এই যে হি হ্যাড কনফাইডেড যার উপর উইলসন কিন্তু হচ্ছে পুরো বিশ্বাস করেছে 
অর্থাৎ আমার বন্ধুকে উইলসন কিন্তু বিশ্বাস করত আমার বন্ধুই হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি এবং তাকেই কিন্তু সব কিছু বলেছে বলে আমি এটা মনে করছি এবং আই বিলিভ হি অনলি টোল্ড মি দ্য স্টোরি আমার মনে হয় আমি এটা বিশ্বাস করছি আমার এটা মনে হচ্ছে যে একমাত্র সে আমাকে এই কারণেই গল্পটা বলেছে এখানে হিটাকে এখানে হিটা কিন্তু উইলসন বলছে উইলসন অনলি টোল্ড মি দ্য স্টোরি উইলসন আমাকে একমাত্র এই গল্পটা বলেছে একটা কারণেই বিকজ হি সাসপেক্টেড কারণ সে ভেবে নিয়েছে সে ধরেই নিয়েছে আগে থেকে অনুমান করে নিয়েছে কি আই অলরেডি নিউ ইট যে আমি গল্পটা জানি তাহলে কার কাছ থেকে গল্পটা জানবো তাহলে আমার বন্ধুর কাছ থেকে সম্ভবত আমি গল্পটা জানি অর্থাৎ তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে উইলসন তার বন্ধুকে আমাদের ন্যারেটারের বন্ধুকে গল্পটা বলেছে আমাদের ন্যারেটারের বন্ধু আবার আমাদের ন্যারেটারকে গল্পটা বলে দিয়েছে তার জন্য কিন্তু উইলসন আমাকে আবার বিশ্বাস করে সেই গল্পটা বলল অন্য কেউ হলে হয়তো বলতো না এই জায়গাটা দেখুন আবার লাইটার একটু দেখে নেই আই বিলিভ হি অনলি টোল্ড মি দ্য স্টোরি আমার বিশ্বাস যে সে শুধুমাত্র আমাকে এই গল্পটা বলেছে কারণ বিকজ হি সাসপেক্টেড আই অলরেডি নিউ ইট আমি আগে থেকেই গল্পটা জানি আমার বন্ধুর কাছ থেকে গল্পটা শুনে নিয়েছে অ্যানাদার ইভনিং অন হুইচ হি টোল্ড মি টোল্ড মি ইট সরি টোল্ড ইট মি এবং যে সন্ধেবেলা এই গল্পটা উইলসন আমাকে বলেছে সেই সন্ধেবেলাটা পার্টিকুলার সেই সন্ধেবেলাটা ইয়ার ড্রাঙ্ক এ গুড ডিল অফ ওয়াইন সে যথেষ্ট বা উইলসন যথেষ্ট ওয়াইন কিন্তু পান করেছিল অনেকটা ওয়াইন পান করেছিল তাহলে এই জায়গাটা আমরা দেখছি যে একটা ওয়াইনের ইফেক্ট হতে পারে ওয়াইনের ইফেক্টে কিন্তু উইলসন নিজেকে একদম প্রকাশ করে দিয়েছে বলতে চাচ্ছিল এবং বলতে গিয়ে কিন্তু সম্পূর্ণটুকু প্রকাশ করে দিয়েছে তাহলে এটাও হতে পারে তাহলে আমরা এটা এটা কিন্তু দেখছি যে একটা হচ্ছে বন্ধু হিসাবে মানে বন্ধুর বন্ধু হিসাবে এবং আর একটা হচ্ছে ওয়াইনের একটা ইফেক্ট কিন্তু সেদিন সম্ভবত ছিল সেই ইভিনিংয়ের মধ্যে আমরা জানি এরা কে ফিতে সেই সম্পূর্ণ গল্পটুকু বলেছে তার জীবনের যত কিছু ঘটনাগুলো সে বলেছে তাহলে সেই গল্পটাই কিন্তু এখানে বলছে এই যে এখানে টোল ইট মি তাহলে কোনটা ইট বলতে কিন্তু হচ্ছে দ্য স্টোরি অ্যাবাউট ইজ লাইফ এটা ওকে মাই ভিজিট ডিউ টু এ ক্লোজ অর্থাৎ আমার এই ভ্রমণের সময়টা শেষ হয়ে গেল অ্যান্ড আই লেফট দ্য আইল্যান্ড তখন আমি ক্যাপটি এই আইল্যান্ডটাকে ছেড়ে চলে গেলাম দেশে চলে গেলাম দ্য ইয়ার আফটার পরের বছর ওয়ার ব্রোক আউট যুদ্ধ দেখা দিল এ নাম্বার অফ থিংস অ্যাপেন টু মি আমার সঙ্গে অনেক কিছু ঘটনা ঘটে গেল সো দ্যাট দ্য কোর্স অফ মাই লাইফ ওয়াজ গ্রেটলি অল্টার্ড তাই আমার জীবনের যে গতিপথটা আছে বা জীবনটা সেটার অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গেল কোর্স অফ মাই লাইফ আচ্ছা অ্যান্ড ইট ওয়াজ থার্টিন ইয়ার্স বিফোর আই ওয়েন্ট টু ক্যাপ্রি এগেইন তারপরে কি হলো আমি তেরো বছর হয়ে গেল আমি ক্যাপ্রিতে যাওয়ার তেরো বছর পার হয়ে গেল মাই ফ্রেন্ড হ্যাড বিন ব্যাক সামটাইম আমার বন্ধু মাঝে মাঝে ফিরে এসেছেন বাট হি ওয়াজ নো লঙ্গার সো ওয়েল অফ কিন্তু বন্ধুর অবস্থাটা এখন খুব বেশি এটা ভালো নয় আর্থিক পরিস্থিতিটা খুব বেশি এটা ভালো নয় অ্যান্ড হ্যাড মুভড ইন টু দ্য হাউস দ্যাট হ্যাড নো রুম ফর মি এবং তারপরে আমার বন্ধু এসে এমন একটা জায়গা নিয়েছে এমন একটা বাড়ি নিয়েছে যে বাড়িটার মধ্যে থাকার জায়গা নেই সো আই ওয়াজ পুটিং আপ অ্যাট দ্য হোটেল তারপরে আমি যখন ক্যাপটিতে এলাম তেরো বছর পরে আমি এসে কিন্তু আমার বন্ধুতে থাকতে পারলাম না ওই জায়গাটাতে কারণ ওখানে রুম নেই এবার আমাকে কোথায় থাকতে হলো আমাকে কিন্তু থাকতে হলো হচ্ছে হোটেলে হি কেম টু মিট মি অ্যাট দ্য বোট তখন আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো বোটে আর বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন আমরা বোটে ছিলাম অ্যান্ড উই ডাইন্স টুগেদার তারপরে আমরা একই সঙ্গে ডিনার করলাম ডিউরিং ডিনার এই ডিনার করার সময় আই আঁকছি আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম where exactly his house was acha tumi kon bari tate thako bolo to keno ei rokom somoshya hoto to tomar jayga nei thakar jayga nei kothay bari ta ami kom samoy ekbar dekhe ashi bari ta jehetu ami hotel e ashi ekta bar giye dekhe o asha jay tokhon narrator bondhu bollo you know it tumi ei bari ta cheno ba bari te giyecho tomar jana ache he answered bondhu uttor dilen তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ন্যায়টার কিন্তু একটু অবাক হয়ে গেলেন কোন বাড়িটার কথা বলছে আবার আবার বলছে দেখুন ইট ইজ দ্য লিটল প্লেস উইলসন হ্যাড উইলসন যে ছোট্ট বাড়িটায় থাকতেন সেই বাড়িটাতেই কিন্তু আমি এখন আছি আই হ্যাভ বিল্ডস অন এ রুম অ্যান্ড মেড ইট কোয়াইট নাইস আমি একটা রুম তৈরি করে নিয়েছি ওখানে এবং এটা এখন খুব সুন্দর হয়েছে জায়গাটা উইথ সো মেনি আদার থিংস টু অকুপাই মাই মাইন্ড আমার মনের মধ্যে কিন্তু অনেক জিনিসের ভিড় হয়েছিল একদম জমা হয়েছিল অত বিভিন্ন রকম চিন্তা ভাবনায় আমি ব্যস্ত ছিলাম আই হ্যাড নট গেভেন উইলসন এ থট ফর ইয়ার্স 
আমি উইলসনের ব্যাপারটাও কয়েক বছর ধরে ভাবতেই পারিনি আমার মাথাতেই আসেনি বাট নাও কিন্তু এখন উইথ লিটল শক আই রিমেম্বার তারপরে আমি একটু একটু শকড হয়ে গেলাম অর্থাৎ আমি হঠাৎ করে একটু মানে আতঙ্কিত হয়ে গেলাম আমার মধ্যে একটা শকিং একটা ভাব কাজ করলো আমি আটকে উঠলাম আই রিমেম্বার তখন আমি তখন আমার মনে পড়লো হ্যাঁ উইলসন তো ছিল টেন ইয়ার্স দ্য টেন ইয়ার্স হি হ্যাড বিফোর হিম হোয়েন আই মেড হিজ অ্যাকুইন্টেন্স মাস্ট হ্যাভ এলাপস লং এগো যে দশ বছর তার আগে যে দশ বছর আগে বলছে টেন দ্য টেন ইয়ার্স ইয়ার বিফোর হিম তার সামনে দশ বছর ছিল আমরা আগে দেখেছি যে উইলসন আর দশ বছর বাঁচবেন তখনই তার বয়স ছিল পঞ্চাশ অর্থাৎ তিনি ষাট বছর অব্দি বাঁচবেন তাহলে এই টেন ইয়ার্স কিন্তু হচ্ছে হোয়েন আই মেড ইজ অ্যাকুইন্টেন্স অর্থাৎ যখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তার সময় থেকে দশ বছর ছিল মাস অফ এলাপস লং এগো সেটা অনেক কয়েক বছর আগেই কেটে গেছে আমরা দেখেছি যে তেরো বছরের ঘটনা তাহলে তিন বছর আগেই কেটে গিয়েছে তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম ডিড ই কমিট সুইসাইড অ্যাজ হি সেইড হিউড আচ্ছা ও কি সুইসাইড করেছে ইটস ইটস র্যাদার এ গ্রিন স্টোরি এই গল্পটা কিন্তু একটা খুব করুণ গল্প উইলসনের গল্পটা তো যদি তোমাকে বলতে চাই তাহলে মারাত্মক একটা করুণ গল্প উইলসন্স প্ল্যান ওয়াজ অল রাইট উইলসনের প্ল্যান ঠিকই ছিল পরিকল্পনা যেটা করেছিল উইলসন ষাট বছর অব্দি তার জীবনটাকে সম্পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করবে কমপ্লিট হ্যাপিনেস সেটা ঠিকই ছিল দেয়ার ওয়াজ অনলি ওয়ান ফ্ল ইন ইট কিন্তু একটা ভুল ছিল অ্যান্ড দ্যাট অ্যাট দিস আই সাপোজ হি কুড নট হ্যাভ ফর সিন এবং সেটাই সে সম্ভবত আমি মনে করছি যে সেই জায়গাটা সে কিন্তু আগে থেকে বুঝতে পারেনি ফোরসিন আগে থেকে বুঝতে পারা বা আগে থেকে দেখতে পারা ইট হ্যাড নেভার অকার টু হিম দ্যাট আফটার টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ কমপ্লিট হ্যাপিনেস সে এটা ভাবতেই পারেনি বা তার এটা হয়েইনি ঘটেইনি তার সঙ্গে কি দ্যাট আফটার টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ কমপ্লিট হ্যাপিনেস যে পঁচিশ বছরের সম্পূর্ণরূপে এরকম একটা আনন্দ উপভোগ করার পরে in quite backwater complete happiness in this quite backwater ei backwater er moddhe ekdom nischob othot quite mane hocche amra jani ekdom chup chap backwater bolte kintu nischolota othot immobility jeta bolche ochol obostha tale erokom ekta ochol obosthar moddhe chup chap katanor pore ebong erokom ekta happiness power pore with nothing in the world to disturb his serenity তার আর কিচ্ছু নেই যে তার সেনিটিটা অর্থাৎ তার যে আরামটাকে বা তার মন মানসিক শান্তিটাকে যে ডিস্টার্ব করবে এরকম কিন্তু কিছুই ছিল না অর্থাৎ যে জায়গাটার মধ্যে ছিল সেই জায়গাটার মধ্যে তার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করার মতো কিচ্ছু ছিল না সে চুপচাপ একটা জীবনযাপন করত এবং নিশ্চলভাবে ইমোবিলিটি অর্থাৎ তাকে কিন্তু কষ্ট করতে হচ্ছিল না এরকম একটা জীবন কাটানোর পরে সে ভাবতেও পারেনি হিজ ক্যারেক্টার উড গ্র্যাজুয়ালি লস ইটস স্ট্রেংথ তার চরিত্র কিন্তু আস্তে আস্তে শক্তিটা হারাবে ধীরে ধীরে শক্তিটা হারিয়ে ফেলবে কেন খুব সুন্দর করে বলছে দ্য উইল নিডস অফ স্ট্রাগলস ইন অর্ডার টু এক্সারসাইজ ইটস পাওয়ার আমাদের ইচ্ছে শক্তির কি হয় ইচ্ছে শক্তিকে মাঝে মাঝে বাধা পেতে হয় যদি বাধা না বাধা পায় তাহলে কিন্তু ইন অর্ডার টু এক্সারসাইজ ইটস পাওয়ার তাহলে তার পাওয়ারটা উইল পাওয়ারটা কি হবে এক্সারসাইজ হবে অর্থাৎ এটা সচল থাকবে আমরা আমাদের শরীরটাকে কি করি সচল রাখার জন্য সব সময় আমরা কিন্তু এক্সারসাইজ করি আমরা কিন্তু ব্যায়াম করি তাহলে সেরকমই আমাদের ইচ্ছে শক্তিটাকে যদি আমরা এক্সারসাইজ করাই সেটার ব্যায়াম করাই তার মধ্যে যদি বাধা আসে তাহলে ব্যায়াম হবে একটা তাহলে সেটা কিন্তু অনেক দিন ধরে ইচ্ছে শক্তিটা টিকে থাকবে কিন্তু যদি না থাকে বোঝে হোয়েন ইট ইজ নেভার শর্টেড কিন্তু যদি সেটা বাধা না পায় কোনোভাবেই হোয়েন নো এফোর্ট ইজ নিডেড টু অ্যাচিভ ওয়ান্স ডেজ এ কোনো আমাদের চেষ্টাই করতে হবে না যদি কোনো চেষ্টা না করতে হয় কি করতে টু অ্যাচিভ ওয়ান্স ডেজ এয়ার আমাদের ইচ্ছেটাকে পূরণ করতে বিকজ ওয়ান হ্যাজ প্লেসড ওয়ান্স ডেজ এয়ার অনলি ইন থিংস দ্যাট ক্যান বি অবটেইনড বাই স্ট্রেচিং আউট ওয়ান্স হ্যান্ড কারণ একটা মানুষ যখন তার ইচ্ছেটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে যা চাচ্ছে তার হাত বাড়ালেই পেয়ে যাচ্ছে এরকম যদি হয়ে যায় তাহলে কি হয় দ্য উইল গ্রোস ইম্পর্টেন্ট তাহলে কিন্তু আমাদের ইচ্ছেটা একদম ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ইম্পর্টেন্ট মানে হচ্ছে একদম নির্বিষ অর্থাৎ একদম অচল অক্ষম শক্তিহীন এরকম হয়ে যায় 
ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে উইলটা তার মানে আমাদের লেখক কিন্তু এটা খুব সুন্দর করে বলছেন যে ইচ্ছেটাকে মাঝে মাঝে কিন্তু বাধা পেতে হয় বাধা পেলে ইচ্ছেটা ঠিক থাকে ইচ্ছে শক্তিটা ঠিক থাকে কিন্তু যদি কেউ ইচ্ছে শক্তিটা তার বাধা না পায় তার তাহলে তার ইচ্ছে শক্তিটা কিন্তু দিনে দিনে দিন নষ্ট হয়ে যায় যেটা কিন্তু উইলসনের সঙ্গে হলো অথবা উইলসন কিন্তু ভাবতেও পারেনি যে তার ইচ্ছে শক্তিটা এতটা নষ্ট হয়ে যাবে তার ইচ্ছেটা থাকবেই না এটা কিন্তু উইলসন বুঝতেই পারেননি তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা অবজারভেশন আমাদের ন্যারেটার কিন্তু এই জায়গাটা বললেন ন্যারেটার বলছেন ইফ ইউ ওয়াক অন এ লেভেল অল দ্য টাইম দ্য মাসলস ইউ নিড ক্লাইম নিড টু ক্লাইম এ মাউন্টেন উইল অ্যাট্রফি যদি আমাদের কি হয় যদি আমরা একটা লেভেলে হাঁটতে থাকি সব সময় এবং তারপরে কি করি আমাদের একটা সময় একটা মাউন্টেনে ক্লাইম করার প্রয়োজন হলো অর্থাৎ পাহাড়ে ওঠার প্রয়োজন হলো তাহলে কিন্তু আমাদের পেশিগুলো কি হবে অ্যাট্রোফাই হবে অর্থাৎ আমাদের পেশিগুলো কিন্তু তখন কাজ করবে না শক্তি হারিয়ে ফেলবে অ্যাট্রোফাই মানে হচ্ছে শক্তি হারিয়ে ফেলা তাহলে আমরা দেখেছি যখন আমরা কোনো কোথাও ঘুরতে যাই আমরা তো সমতলে যারা থাকি তারা একই লেভেলে হাঁটতে থাকি এবার পাহাড়ে উঠতে গেলে কিন্তু আমাদের পেশিগুলো কিন্তু খিঁচে ধরে পেশিগুলো কিন্তু হচ্ছে শক্তি হারিয়ে ফেলে অল্প একটু হারার মানে হাঁটার পরে আমরা কিন্তু শক্তিটা পাই না এটা কি বলছে অ্যাট্রোফাই শক্তি হারানো তাই বলছে আবার লাইনটি দেখি ইফ ইউ ওয়াক অন এ লেভেল অল দ্য টাইম দ্য মাসলস ইউ নিড টু ক্লাইম এ মাউন্টেন উইল অ্যাট্রোফাই তাহলে আমাদের সেই মাসলটাকে কি করতে হবে মাসলটাকে কিন্তু এক্সারসাইজ করাতে হবে মাসলটাকে কিন্তু রান করাতে হবে তাহলে কি হবে সেটা কিন্তু যে কোনো পরিস্থিতিতে সেটা পাহাড়ে হোক বা যে কোনো পরিস্থিতিতে হোক বা সাঁতার কাটার সময় হোক সেটা কিন্তু আমাদের সচল থাকবে কিন্তু যদি একই লেভেলে হাঁটি তাহলে কিন্তু আমাদের মাসলটা অ্যাট্রোফি হয়ে যাবে আচ্ছা দিস অবজারভেশন ট্রাইট এই অবজারভেশনগুলো কিন্তু হচ্ছে প্রচলিত সবাই জানে বাট দেয়ার দেয়ার কিন্তু যেভাবে এগুলো থাকে সেভাবেই আমরা কেউ মানি না আমাদের যদি উইলসন সেটা মানতেন যে না একটা সময় আমাদের উইলসন আমার উইল পাওয়ারটা ঠিক থাকবে না তাহলে কিন্তু উইলসন এরকম একটা ডিসিশন নিতেন না কিন্তু এগুলো অবজারভেশন সবাই মানেও না উইলসনের ক্ষেত্রে যেটা হলো উইলসন ইচ্ছে শক্তিটাকে কিন্তু কিন্তু কোনো দিন পরীক্ষা করার নেই আচ্ছা হোয়েন উইলসন এনুইটি এক্সপায়ার্ড উইলসনের যখন এনুইটি এক্সপায়ার্ড হয়ে গেল হি হ্যাড নো লং দ্য রেজুলেশন টু মেক দ্য এন্ড হুইচ ওয়াজ দ্য প্রাইস হি হ্যাড এগ্রি টু পে ফর দ্যাট লং পিরিয়ড অফ হ্যাপি ট্র্যাঙ্কুইলিটি এবং যখন উইলসনের অ্যানুইটিটা শেষ হয়ে গেল বাৎসরিক থোক টাকাটা ইন্টারেস্ট হিসেবে পাওয়া এটা শেষ হয়ে গেল ইয়ে হ্যাড নো লং দ্য রেজলিউশন তখন কিন্তু তার সেরকম আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকলোই না কি করতে টু মেক দ্য এন্ড তার জীবনটাকে শেষ করতে হুইচ ওয়াজ দ্য প্রাইস ইয়ে টেক ডিট যে মূল্যে সে তার জীবনটাকে শেষ করতে চেয়েছিল সে সেটা কিন্তু আর পারল না হি হ্যাড এগ্রি টু পে ফর দ্যাট লং পিরিয়ড অফ হ্যাপি ট্র্যাঙ্কুইলিটি এতদিন সুখে শান্তিতে থাকার পরে সে কিন্তু রাজি হয়েছিল যে তার জীবনটাকে শেষ করবে কিন্তু সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাটা আর তার নেই তার ইচ্ছে শক্তিটা নেই বোঝে আই ডো নট থিঙ্ক অ্যাজ ফার অ্যাজ আই কুড গ্যাদার যত দূর আমি তার সম্পর্কে সংগ্রহ করতে পেরেছি তথ্য তাহলে আমি মনে করছি না বোথ ফ্রম হোয়াট মাই ফ্রেন্ড টোল্ড মি যেটা আমার বন্ধু আমাকে বলেছে অ্যান্ড আফটার ওয়ার্ডস ফ্রম আদার্স এবং পরে আমি অন্যদের কাছে শুনেছি দ্যাট হি ওয়ান্টেড কারেজ তার সব থেকে যেটা প্রয়োজন ছিল সেটা হচ্ছে তার সাহসটা কারেজ মানে হচ্ছে সাহস তাহলে তার সাহসটার প্রয়োজন ছিল তার সাহসটার অভাব ছিল সেটা কিন্তু সে পারেনি অর্থাৎ তার সাহসটার অভাব ছিল এবং এই সাহসের জন্য কিন্তু সে তার জীবনটাকে শেষ করতে পারেনি ইট ওয়াজ জাস্ট দ্যাট হি কুড নট মেক আপ ইজ মাইন্ড এটা এরকমই যে সে তার মনটাকে প্রস্তুত করতে পারেনি সাহস হয়ে অর্থাৎ সাহস কাটিয়ে তাকে যে সেই শেষ করবে জীবনটাকে সেটা পারেনি হি পুট ইট অফ ফ্রম ডে টু ডে তারপর সে কি করলো তার এই যে এই চিন্তা ভাবনাটা তার প্ল্যানিংটা যে জীবনটাকে শেষ করবে সেটা কিন্তু পুট অফ করতে লাগলো আজকে না আজকে করব না কালকে কালকে করব না এরকম করে কিন্তু তার দিনগুলোকে পেছাতে লাগলো তাহলে এটাই আজকে থাকবে আবার পরের দিন পরের দিন আমরা আশা করছি পার্ট একদমই সম্পূর্ণটাকে শেষ করে দেব আর ভালো থাকবেন ভালো করে প্রিপারেশন নেবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও যদি ভালো লাগে ভিডিওগুলো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন